Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jaycee y en el vídeo de Disney Speedstorm del día de hoy vamos a analizar con todo detalle a uno de los pilotos que más me ha sorprendido dentro del juego. Estamos hablando ni más ni menos que de Mowgli. Este personaje, como bien sabéis, nos viene directamente de la saga de El Libro de la Selva. En Disney Space Storm, el traje de conducir de Mowgli es colorido con partes en blanco, naranja y caobas tan características. No está totalmente basado en el atuendo original que vais a ver ahora en pantalla, pero se pueden ver ciertas similitudes, al menos con los tonos de la película. La personalidad de Mowgli en el juego también se inspira en su prototipo de la película de Disney y es tranquilo. Va a estar siempre sonriendo y con ese aire infantil. En la pantalla de selección del corredor, por lo general, se le va a ver riendo y en su biografía, en su desarrollo, también se va a tener en cuenta ese diseño de la habilidad única eh, que van a entrelazar los dos aspectos, su personalidad y su habilidad. Va a invocar a lobos para que nos guíen, nos aceleren y ataquen a los oponentes que se encuentran a nuestro alrededor. Su kart, como podéis ver en pantalla, se nos asemejaría más a una camioneta de safari que a otro tipo de vehículos. Las eh, luces LED en el frente, un diseño más cuadrado y esas barras de protección del vehículo. En el análisis de sus habilidades, como todos los velocistas, van a tener la habilidad única, una especial de velocidad, en este caso dos de ataque y una de protección completarían el set de nuestro buen Mowgli. Se van a poder eh, subir, como veis en pantalla, las de velocidad y la de ataque y su habilidad única. Turno para analizar sus estadísticas a nivel 15, como estamos haciendo con todos los pilotos. Tenemos un total de 19.557 puntos, lo cual no está nada mal. Le puede asemejar a otros eh, pilotos como Bella, por ejemplo. Tiene una gran aceleración, le colocaría en un octavo puesto, gran manejo. Estaría cercano al séptimo puesto y con un turbo bastante decente. Obviamente el combate y la velocidad máxima se quedan un poquito atrás. Vamos a analizar con más detalle su habilidad única, la vamos a hacer cargada porque es la mejor de los dos. Vamos a presionar para llamar a tres lobos que se van a quedar cerca de nosotros y estos lobos nos van a dar combustible nitro y ojito van a aturdir a los oponentes que tengamos alrededor. Abarcan un amplio espectro de la pantalla dentro de un circuito con lo cual van a ser súper útiles. La verdad es que incluso la animación es preciosa y me parece una de las mejores habilidades únicas y cuanto la vayamos subiendo de estrella se va a convertir en poderosísima. Así que tenéis que tenerla muy en cuenta. Mowgli es un muy buen piloto. Le vamos a echar un ojo en plena conducción. Como veis eh, tiene un amplio espectro de aceleración para la salida que la hagamos a toda mecha. Eh, su kart por detrás es brutal. Tenemos que pasar por los pads que hay en el suelo para ir ganando nitro como todos los velocistas. Así que vamos a poder ganar una velocidad casi absurda dentro de un circuito porque vamos a estar constantemente con esa energía nitro a tope. Luego vamos a tener esas dos habilidades de ataque y la de protección que nos va a venir de perlas. Como veis en pantalla estamos casi siempre con el nitro a tope, ahí tenemos la eh, habilidad de aceleración, eh, es bastante potente, vais a tener que tener cuidado con el manejo de Mowgli y la habilidad única, ahí veis los lobos que se dispersan por la pantalla y van a atacar a nuestros rivales y si le seguimos a nosotros nos van a dar energía nitro los volvemos a tener veis les perseguimos y nos da muchísimo nitro nos aceleran una barbaridad duran bastante en pantalla y veis que es una habilidad única extraordinaria es bastante buena lo cual convierte a Mowgli en un piloto muy 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 peligroso Veis que su velocidad es bastante buena en un circuito, es constante, otra cosa que nos va a beneficiar y es por todas estas cuestiones por las que os recomiendo bastante fuerte que si tenéis a Mowgli le utilicéis. Turno para darle una nota a nuestro querido Mowgli, le vamos a dar un 8,5, le he puesto en el tier list muy alto, estaría cercano al S dentro de los velocistas, solo yo creo que por debajo de Mike Wazowski a la altura de Bella y creo que sin duda sería una magnífica opción. Espero que me haya ganado tu like con este análisis de Mowgli, ya sabéis, suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades, toda la información que vamos sacando de este juego y nos vemos en los próximos vídeos de Disney Speed Storm. ¡Hasta la próxima!